హాయ్ హలో నమస్కారం మంత్రులకు స్వాగతం నేను మీ సైదా డిజిటల్ సేవలో మనకి ఒక కొత్త సర్వీస్ స్టార్ట్ అయిందండి అదే పిఎంఎస్వైఎం ప్రధాన మంత్రి శ్రమ్ యోగి మాన్ధన్ అనే స్కీమ్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వ స్టార్ట్ అవ్వడం జరిగింది అయితే ఈ పెన్షన్ సంబంధించిన సర్వీస్ని మనం ఏ విధంగా రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలి అలాగే దీనికి ఎవరెవరు అర్హులు అవుతారు సో ఏ ఏజ్ వాళ్ళు దీనికి ఎలిజిబుల్ అవుతారు సో దీనికి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే మనకి ఏమేమి డాక్యుమెంట్ కావాలి అనేవి మీకు మొత్తం ఈ వీడియోలో నేను చూపిస్తాను అదేవిధంగా సో ఒక అప్లికేషన్ కూడా రిజిస్ట్రేషన్ చేసి మీకు చూపిస్తాను సో కాబట్టి ఈ వీడియోని తప్పకుండా చివరి వరకు చూసి మీరు ఈ యొక్క స్కీమ్ని ఏ విధంగా కస్టమర్ని రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలో చూసి నేర్చుకుందరు కానీ సో అందుకున్న ముందు మీరు మంత్లీ డెక్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో మంత్లీ డెక్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం వల్ల ఇలాంటి వీడియోస్ మరెన్నో మీకు ఎప్పటికప్పుడు అందిస్తుండడం కాబట్టి మంత్లీ డెక్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని మా యొక్క ఛానల్ ఫాలో అవ్వండి అదేవిధంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు సో సబ్స్క్రైబ్ చేసిన వాళ్ళందరూ కూడా గంట సింబల్ మీద క్లిక్ చేసి మేము అప్లోడ్ చేసిన వీడియోస్ వాటిని మీరు మిస్ కాకుండా చూడగలుగుతారు కాబట్టి సో గంట సింబల్ మీద కూడా క్లిక్ చేసి మా యొక్క ఛానల్ని ఫాలో అవ్వండి సో మనం లేట్ చేయకుండా మన సర్వీస్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్గా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా డిజిటల్ సేవలు లాగినవ్వండి సో డిజిటల్ సేవలు లాగిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ డాష్ బోర్డ్లోనే మీకు ఇక్కడ పిఎంఎస్వైఎం అనే స్కీమ్ అనేది ఇక్కడ కనబడుతూ ఉంటుంది సో దీని మీద క్లిక్ చేయండి వన్స్ మీరు ఇక్కడ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీరు చూడండి వ్యూ ప్రోడక్ట్ అని కనబడుతుంది సో దీని మీద క్లిక్ చేయండి సో వన్స్ మీరు క్లిక్ చేసిన తర్వాత పేజ్ అనేది రీడైరెక్ట్ అవుతుంది సో రీడైరెక్ట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు ఆ పిఎంఎస్వైఎం సంబంధించిన వెబ్సైట్ అనేది కనబడుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ మీరు ఒకసారి ఇక్కడ చూసినట్లయితే సో దాన్ని యూఆర్ఎల్ కూడా మీరు గమనించవచ్చు పిఎంఎస్వైఎం డాట్ సిఎస్ఈ క్లౌడ్ డాట్ ఇన్ ఒకవేళ మీకు డాష్ బోర్డ్లో కనుక ఈ సర్వీస్ కనపడకపోతే మీరు డైరెక్ట్గా ఈ యొక్క యూఆర్ఎల్ ద్వారా కూడా మీరు వెళ్ళవచ్చు ఇక్కడ నుంచి మీరు ఇక్కడ లాగిన్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఉంది కదా సో దీని మీద వన్ క్లిక్ చేయండి వన్స్ మీరు ఇక్కడ క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీ యొక్క సిఎస్ఈ ఐడి అలాగే పాస్వర్డ్ని ఎంటర్ చేయండి వన్స్ మీరు ఐడి పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత సైన్ ఇన్ మీద క్లిక్ చేయండి వన్స్ మీరు సైన్ ఇన్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు డూ యూ ఆథరైజ్డ్ పిఎంఎస్వైఎం అని కనబడుతుంది దీన్ని మీరు ఎస్ మీద క్లిక్ చేసి కంటిన్యూ చేయండి సో వన్స్ మీరు ఎస్ మీద క్లిక్ చేయగానే మీకు ఇట్లాగా డాష్ బోర్డ్ అనేది కనబడుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ మీకు కొన్ని ఆప్షన్స్ కనబడుతూ ఉంటాయి హోమ్ న్యూ ఎన్రోల్ ఇన్కా ఇన్కంప్లీట్ ఎన్రోల్మెంట్ లాగ్అవుట్ అనే ఆప్షన్లు కనబడుతూ ఉంటాయి అట్లాగే మీరు ఇక్కడ మీ యొక్క సిఎస్ఈ ఐడి అనేది డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటుంది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్గా మనం న్యూ ఎన్రోల్ మీద క్లిక్ చేసి మన యొక్క రిజిస్ట్రేషన్ని స్టార్ట్ చేద్దాం సో వన్స్ మీరు న్యూ ఎన్రోల్ మీద స్టార్ట్ చేయగానే ఇక్కడ మీకు సో బేసిక్ డీటెయిల్స్ అనేది ఇక్కడ అడుగుతుంది సో ఆ బేసిక్ డీటెయిల్స్ వచ్చేసి మీకు ఇక్కడ ఇక్కడ కస్టమర్ ఆధార్ నెంబర్ ఎంట్రీ చేయాలి అలాగే యాజ్ పర్ ఆధార్లో ఎలాగైతే పేరు ఉందో సేమ్ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఇక్కడ టైప్ చేయాలి అదేవిధంగా కస్టమర్ దగ్గర మొబైల్ నెంబర్ని ఇక్కడ ఎంట్రీ చేయాలండి సో ఆధార్కి లింక్ అయిన మొబైల్ నెంబరే అవసరం లేదు సో కస్టమర్ దగ్గర ఏదైతే నెంబర్ ఉంటుందో ఆ నెంబర్ని ఇక్కడ ఎంట్రీ చేయొచ్చు అదేవిధంగా మెయిల్ ఐడి ఉంటే మెయిల్ ఐడి ఎంట్రీ చేయొచ్చు అలాగే స్టేట్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని అలాగే డిస్టిక్ సెలెక్ట్ చేయండి అదేవిధంగా కస్టమర్ యొక్క డిఓబి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ను కూడా ఎంట్రీ చేయాలి అలాగే జనరల్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి అలాగే ఇక్కడ మీకు సో వీళ్ళు ఇంతకుముందు ఎన్పిఎస్ స్కీమ్లో కానీ పిఎఫ్ కట్టడం కానీ ఈఎస్ఐసి లో బెనిఫిషియర్స్ అయితే వీళ్ళు నాట్ ఎలిజిబుల్ అండి సో ఇవి ఏవి కూడా కట్టని వాళ్ళైతే మాత్రం దీనికి ఎలిజి ఎలిజిబుల్ అవుతారు కాబట్టి ఒకవేళ కట్టే వాళ్ళైతే అవసరం లేదు సో ఒకవేళ కట్టని వాళ్ళు దీనికి ఈ స్కీమ్లు దీనిలో కూడా రిజిస్టర్ అయ్యి అవ్వకపోతే దాన్ని మీరు నో మీద సెలెక్ట్ చేయండి అదేవిధంగా వీళ్ళు ట్యాక్స్ పే చేసే వాళ్ళు ఉన్నా సరే దీనికి ఎలిజిబుల్ కాదు కాబట్టి ట్యాక్స్ పే చేయని వాళ్ళు మాత్రమే దీనికి ఎలిజిబుల్ సో ట్యాక్స్ పే చేయకపోతే దీన్ని నో సెలెక్ట్ చేసుకొని ఐ హియర్ బై మీరు క్లిక్ చేసేసుకొని మీరు కిందకి స్క్రోల్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ జనరేట్ ఓటీపీ అని ఉంటుంది సో దీని మీద క్లిక్ చేసి వాళ్ళ యొక్క ఓటీపీ మొబైల్కి ఓటీపీ రావడం జరుగుతుంది ఆ ఓటీపీ నెంబర్ ఇక్కడ ఎంట్రీ చేసి వెరిఫై చేసిన తర్వాత మీకు నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్తుంది సో కాబట్టి మనం ముందుగా ఈ యొక్క డీటెయిల్స్ని ఎంట్రీ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ పేజీకి వెళ్ళి ఇంకా ఏం డీటెయిల్స్ అడుగుతుందో చూద్దాం సో ఓటీపీ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు వెరిఫై ఓటీపీ మీద వెరిఫై ఓటీపీ మీద క్లిక్ చేయ
नैक्स्ट वे नार्थ नार्थ ईस्ट रीजन अस कटाली लेदे नो कटाली सो अंदर नार्थ ईस्ट रीजन का बट्टी इक अंदर नो नो अने आपशन से सैलैक्टेक सो नैक्स्ट एससी एस बीसी इला कैटगरी उ सो एस एस बीसी अच्छे सो ये कैटगरी अच्छे आ कैटगरी सैलक्टी नैक्स्ट आयुक्त कस्टमर ये वर्क आक्युपेशन ये वर्क इकस कनबड़ता है सो कस्टमर ये वर्कते चेस्ो आयुक्त संबंधी वर्क सैलक्टी सो इक चूस न कस्टमर अने मंथली एंत काब्यूट चेयरने कनबड़ता है अदे विधा इप्डा पेमेंट चेयरने काबटी इध कस्टमर की कंफर्मेशन चुस्को सो वन अन तरह मेरी क्रोल क्रोल इक अकोट डीटेल अड़क जो इकोर कस्टमर या बैंक संबंधी ईएफएसी को एंट्री चेयर अदे विधा एंट्री चीन तरह इकोर वेरीफ चलते कस्टमर या बैंक नेम अला ब्रां अने कड़ता है सो रे कंफर्मेस तरह इक अकोट नंबर ने एंट्री चेयर अकोट नंबर एंट्री चेस तरह नामे डीटेल एंट्री चेल्लो सो नामे डीटेल म्यारी अन मैरिड सैलक्टी सो मैरिड इक स्पाउस नेम एंट्री चेयर अन मैरिड अवसर ले सो नाम पेर अला रिश्शन सैलक्टी वन इक रिश्शन सैलक्टन तरह क्रोल सब प्रासेस उ सो सब प्रासेस चेयरिटल अंतर फिल नैक्स्ट प्रासेस की वेदा सो वन डीटेल एंट्री चीन तरह इक सब अं प्रोसीड मे क्ली सो इक सब अं प्रोसीड मे क्ली सो वन इक सब अं प्रोसीड मे क्ली इक चूँ अकेशन सब सक्सेफुल इक चूँ प्रिंट मैंडेट फाम अटी सो दी डोनको दी प्रिंटो कस्टमर दी सिग्नेचर्स सो सिग्नेचर्स तरह दिन अप्लोडन तरह अब कार्ड अने डोनोडम सो फस्ट आफ्आल मन दी प्रिंटा सो वन क्ली तरह पेज अने मन की री रीडरक्ट इकड़ा इला अकेशन फाम अने कड़ता सो अकेशन फाम लो कस्टमर संबंधी डीटेल मतलब कनबड़ता है इक चूस नो फस्ट सिग्नेचर अने कस्टमर द्वारा चाली सो वाल बैंक सिग्नेचर कग्नेचर मतलब चेयरवे बैंक फिंगर प्रिंट यूज सो फिंगर प्रिंटी सो अभी सारी कस्टमर ने कंफर्मेसको चयी अदे विधा नैक्स्ट सिग्नेचर वे काम उ सो इक ची फस्ट सिग्नेचर अलागे कस्टमर या पूर्ति नेम अने वाँगी सो कस्टमर सिंगि आपरेटर अच्छे इकड़ सिग्नेचर मतमे चेयरवे जॉइंट अकौंटे इक कस्टमर जॉइंट अकौंट संबंधी सिग्नेचर अलागे फुल नेम अला सैकंड आपरेटर संबंधी सिग्नेचर अलागे फुल नेम अंत इधर जॉइंट अकौंट उबी इधर सिग्नेचर तवाली सो वन सी सिग्नेचर्स तरह यह फाम स्कैनको मरला नैक्स्ट पेज ये मन की डन फाम पेज उ कदा आ पेजी को इक ब्रउजिंग अड़ती सो इक चूज फैल मीद क्लीको आ फैल अड्डे आ फैल इको अड्ड स्का का क्ली वन इक क्ली तरह पीएम एस वाई एम संबंधी कार्ड अने जरूर सो कार्ड एटाला चूदा मनम सो ई विधा कार्ड अने जरूर सो ई कार्ड ने कलर प्रिंटे कस्टमर की चेयचु सो ई विधा रिजिस्ट्रेशन प्रासेस अनेकाली सो इक चूस नीडियो क्रिपन दी संबंधी पोस्टर अलागे दी संबंधी पांप्लेट अद अला अदे विधा दी संबंधी एग्जापल षीट सो मोता वीडियो क्रिपन बाक्स लिंक पड़ता है दी डोनक सेंटर से सैटअपी का एवर कस्टमर्स वस्तारो पांप्लेट अदे विधा पोस्टर्स एग्जापल षीट चूड़ा अर्थम चुस्तर ईजी अर्थम चुस्तर सो मे एक्सप्लेन ईजी गुटी सो इदे विधा स्कीम की एवरेवर अर्हुल डाक्युमेंट्स कावाली एला उ एज वाल दी एलजिबल मतलब सो फस्ट आफ्आल मन की एवर अर्हुल सो ने ने सारी आदा पदेन वेल अंत तक उठी इतर पे स्कीम कभ्यदार काने वो उपीएस यानी पीएफ यानी अला टैक्स पेमेंट वाली दी अनर्हुल काबटी स्कीम का लेने वाल दी एलजिबल अदे विधा असंघटित कार्मिक उठारो वाल पधका अर्हुल सो लाइक मन की 
ఈ అంగన్వాడీ వర్కర్స్ కానివ్వండి ఆశా వర్కర్లు కానివ్వండి అదేవిధంగా మనకి డోక్రా మహిళలు కానివ్వండి అదేవిధంగా మనకి ఆటో డ్రైవర్లు రిక్షా డ్రైవర్లు క్యాబ్ డ్రైవర్సు మన్రేగా వర్కర్సు సో ఈ విధంగా ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరూ కూడా దీనికి అర్హులవుతారు సో మనకు కావాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ కూడా ఏం లేదండి మా ఆధార్ కార్డు బ్యాంక్ అకౌంట్ పాస్బుక్ మొబైల్ నంబర్ ఈ మూడు ఉంటే చాలు సో దీనికి స్కానింగ్ కాపీ కూడా ఎక్కువ ఉండదు ఒక సింగిల్ కాపీ ఉంటుంది అది కూడా మనం ఎంట్రీ చేసిన డేట్ ఆఫ్ కాపీ ఒకటే ఉంటుంది దాన్ని సిగ్నేచర్ చేసి అప్లోడ్ చేసి సరిపోతుంది అయితే పెన్షన్ మరియు జమా వివరాలు ఎలా ఉంటాయంటే మనకి ఈ స్కీమ్కి మనకి పద్దెనిమిది ఏళ్ళ నుంచి నలభై ఏళ్ళ లోపు వారు మాత్రమే అర్హులవుతారు సో దీనికి మనకి పద్దెనిమిది ఏళ్ళ నుంచి వాళ్ళకేమో యాభై ఐదు రూపాయల నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది నలభై ఏళ్ళ వారికేమో రెండు వందల వరకుతో ఎండ్ అవుతుంది కాబట్టి యాభై యాభై ఐదు నుంచి రెండు వందల లోపు ఉంటుంది ఈ జమ మొత్తం అదేవిధంగా వీళ్ళు కస్టమర్ ప్రతి నెల ఎంతైతే జమ చేస్తున్నారో అంతే అమౌంటు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా వీళ్ళకి జమ చేయడం జరుగుతుంది పెన్షనర్కి అరవై ఏళ్ళు వచ్చిన కాడి నుంచి ఆయన జీతు గారము ప్రతి నెల మూడు వేల రూపాయల వాళ్ళ యొక్క అకౌంట్లో అనేది జమ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది అదేవిధంగా ఆయన తదనంతరం అంటే ఆయన తర్వాత ఎవరైతే పెన్షనర్కి నామినీ మనం పెడుతున్నామో ఆ పెన్షన్ నామినీకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే పదిహేను వందల రూపాయలు అనేది వాళ్ళకి పెన్షన్ రూపంలో ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఒకవేళ ఖాతాదారులు అరవై ఏళ్ళు లోపే మరణించినట్లయితే ఖాతాదారులు జమ చేసిన అమౌంట్ని సేవింగ్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఇంట్రెస్ట్తో కలిపి నామినీకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇవ్వండి ఈ ఈ పథకం సంబంధించిన వివరాలు సో మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా సరే లేదైనా మీకు ఏదైనా ప్రశ్నలు ఉన్నా సరే కామెంట్ బాక్స్లో అడగండి తప్పకుండా దాని దానికి రిప్లై ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను అయితే మీకు దీని గురించి క్లుప్తంగా ఇన్ఫర్మేషన్ మరింత కావాలనుకుంటే మన సిఎస్సి ఫేస్బుక్ వచ్చి మీరు దీని దీని సంబంధించిన మరింత ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవచ్చు మన సిఎస్సి ఎస్పివి ఏపీ అండ్ తెలంగాణ స్టేట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ లైవ్ ఫేస్బుక్ ద్వారాగా పిఎంఎస్వైని సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ప్రతి ఒక్క ఈఎల్ఈ కూడా మన సిఎస్సి ఫేస్బుక్ అకౌంట్లోకి లాగిన్ అయ్యి లైక్ చేసి దీన్ని ఫాలో అవ్వండి మన సిఎస్సి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఇక్కడి నుంచే అందుతూ ఉంటుంది కాబట్టి మన సిఎస్సి ఫేస్బుక్ను కూడా మీరు ఫాలో అవుతూ ఉండండి సో ఇక్కడ చూసినట్లే మీకు సో రాజకీశ్వర్ సార్ గారు మనకి ఈ స్కీమ్ గురించి క్లుప్తంగా వివరించడం జరిగింది ప్రతి ఒక్క వీఎల్ కూడా మన సిఎస్సి ఫేస్బుక్లోకి వెళ్ళి ఈ యొక్క వీడియోని చూసి మీరు ఈ స్కీమ్ గురించి మరింత అర్థం చేసుకుంటారని నేను అనుకుంటున్నాను ప్రతి ఒక్క వీఎల్ ఈ స్కీమ్ని ఎన్రోల్మెంట్లు చేయాలి ఒకవేళ చేయని పక్షాన వాళ్ళ ఒక సిఎస్సి ఐడీలు కూడా ఆగిపోయే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్క వీఎల్ కూడా ఈ స్కీమ్ని అందరూ కూడా వాళ్ళ యొక్క ఐడీలో రిజిస్ట్రేషన్ చేయండి సో మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా సరే మీ యొక్క డిస్ట్రిక్ట్ మేనేజర్ని కాంటాక్ట్ అవ్వండి తప్పకుండా వాళ్ళు మీకు హెల్ప్ చేస్తారు మీకు ఒకవేళ ఈ డివైస్ సంబంధించిన డ్రైవర్స్ కనుక మీకు వర్క్ అవ్వకపోతే ఈ వీడియో చివరిలో మార్క్ ఫోర్ డివైస్ సంబంధించిన డ్రైవర్స్ ఇన్స్టలేషన్ ప్రాసెస్ వీడియో కూడా షో అవుతుంది దాని మీద మీరు క్లిక్ చేసి ఆ వీడియో చూసేసి మీరు డ్రైవర్స్ కూడా ఇన్స్టలేషన్ చేసుకొని స్కీమ్ని రిజిస్ట్రేషన్ చేయండి సో మరి ఇంకేదైనా డౌట్స్ ఉన్నా సరే మీరు వెంటనే మీ యొక్క డిస్టిక్ట్ మేనేజర్ని కాంటాక్ట్ అవ్వండి సో మా వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఇలాంటి వీడియోస్ మరెన్నో మీకు ఎప్పటికప్పుడు అందిస్తుంటాం కాబట్టి మా యొక్క ఛానల్ని ఫాలో అండి థ్యాంక్ సో మచ్ జై హింద్